Отже, ми розпочинаємо після матчу прес-конференцію головного тренера збірної Руслана Ротаня та гравця матчу Артема Бондаренко. Ну, перше все, Руслан Петрович, ваше враження від гри? Я рахую, що дуже гарний матч ми сьогодні провели. Великі компліменти для нашої команди, для гравців. Я хлопцям сказав, що в тому, що в нас є команда, я в цьому не сумніваюся, тому що в нас є характер, я вже не сумніваюся. І те, що ми можемо більше, ми над цим, нам над цим потрібно працювати. А за, за великий рахунок сьогоднішня гра, якщо не брати десь перші 10 хвилин першого тайму, де ми трошки хвилювалися, да, це нормальний процес. І потім гра практично була під нашим контролем. У нас було дуже багато моментів, щоб, щоб вийти раніше вперед і закінчити цю гру раніше. So that was that was a very good game, and I am uh, absolutely uh, giving lots of compliments to my team, to my players. I am certain that we are a uh, united team, that we um, are very doubted at all. We have a character and we show it. I think we can improve, so we will be working towards it in the future. I think the first 10 minutes we were a little bit worried, but then we managed to control the game and we could have scored even sooner. Артема, тебе було визнано гравцем матч, наскільки тобі це приємно, наскільки це було очікувано для тебе? Ну, найприємніше для мене сьогодні це те, те що те, як ми відреагували на перші 10 хвилин, які були для нас дуже важкі, і взяли матч під свій контроль, це перше, що було приємно. І друге, те, що ми вигризли цей результат зубами і нам не було легко, і саме в такі моменти проявляється наша команда. So the question was to, um, to the player uh, to make a comment on what is it like, how does it feel like to be a um, man of the match? Uh, the answer was that um, uh, it, it is very pleasant, and first of all it is pleasant, um, I'm very pleased with how we reacted to the first 10 minutes of the game when we were uh, quite worried and uh, it was a little bit all over the place, but then we managed to control the game, so I'm very pleased with that. And secondly, I'm very pleased with the fact that we uh, fought for this uh, victory today and we showed our character. Ну, розумієте, я думаю, що ми виборили цю перемогу сьогодні всією командою і з усиллями також і влада, але я йому сказав, що на самому ділі він, він сам себе наказав. Да? Він повинен контролювати свої емоції, він повинен бути професіоналом, не, не зважати увагу на провокації, але це, це молодість. Да? Ми граємо, граємо турнір у 21, тому, мабуть, для нього це буде дуже гарний урок, а дуже важливо в цій ситуації те, що ті хвилини, які ставалися до кінця матчу, наші хлопці вже вигризали для нього. Тому він сам себе наказав. Хлопцям великий респект. Я думаю, що в майбутньому він цього не допустить. So the question was about Vlad, the player who um, came to the pitch, um, who um, did so well and then um, got um, the, the red card. Uh, so how did you support him um, after that? And the answer was that, um, well, we really tried our best to, to win for him as well. And we think that that's that he actually punished himself by uh, being taken off the pitch. And um, he should he should have um, controlled himself a little bit better because uh, he's a professional, so he should have reacted a little bit better and controlled his emotions as well. But everyone is very nice in here, it's under 21 championship, so it's all about learning uh, for the future. 
And I'm very, what is really important is how the team reacted and how the team still uh, won after all. And um, I think there is um, a lot of respect to all of my boys for doing that. Дякую за, дякую за цю перемогу, Артем Петрович, питання таке в другому таймі, особливо було дуже багато моментів, коли ми е, займали е, спільно Румунію в їхньому карному майданчику, е, вони дуже сильно там насичали зони, особливо центр, ми не мали всіх розтягувати, що, і що в таких моментах взагалі найскладніше е, для команди, враховуючи те, що взагалі позиційний футбол, на мене розписку думку, найважче, взагалі, що можна поставити в цілі. Що найважче в таких моментах і як в підсумку команда з цим справилася? Я рахую, що в таких моментах, коли ми повністю контролюємо матч, але м'яч не йде в ворота, то саме головне і саме важливе – це реакція на коли ми цей м'яч губимо, коли ми моментально реагуємо на наші помилки і відбираємо тут же м'яч. Тому сьогодні це все було, сьогодні хлопці це зрозуміли остаточно і сьогодні хлопці віддали, мабуть, вже останні сили на сьогоднішній день, які, за, за які зусилля нам за рахунок і повезло. Удачу потрібно заслуговувати. І хлопці сьогодні її заслужили повністю своєю грою, своєю майстерністю і своїм характером. So the question was why well, in the second time there was a lot of moments, the opportunities to score, and when you cannot score when something is not going your way, how do you actually deal with it? What is the most difficult thing for a team in this case? Um, and the answer was that it's all about your reaction and how you react when you try your best and you cannot score and something does not go as you plan. It's all about uh, using the other team's mistakes and trying to use them in your favor. And I think today we did exactly that. We did all our best, we, did all, we gave all of our energy and all of our efforts. Uh, because you need to earn your luck. Be lucky, you have to earn that. And I think our boys earned it today. То Артема, перед матчем ми говорили з вами, що ви хотіли б покращити в цій грі забиті голи і в другій полі, сьогодні забити не вдалося, але як ви от зараз вже після матчу оцінюєте цей компонент гри у відборі сам? Ну, якщо коротко, то я над чим працювати. Як у відборі, як до матчу, це було так і після матчу залишилось. І в відборі, і в статистиці. So the question was to the player how you actually evaluate uh, your, your game today. And uh, the, the answer was that, yeah, of course, you know, um, there's still some, some things to improve in the game, in getting uh, the ball and in, stat in statistics, in stats overall. So this was a question for uh, Ruslan, uh, and uh, the question is whether you are afraid that um, you might lose the game against Croatia because of the two players that were ineligible that you used in that match. Дуже питання до пана тренера щодо гри з Хорватією, чи боїтеся ви, що ця гра буде вправно зарахована, тому що гравці, два гравці там грали, які не повинні були так цієї гри. Ми, ви задаєте одне і те ж питання, але я ж вам вже відповів на нього ще вчора на прес-конференції, де було чітко сказано, у нас є документи, які ми відправили в УЄФА, і нам дали чіткі рекомендації до того, що мають, ми маємо розбиратися з клубами, клуби, клуби повинні дозволяти нам цим гравцям грати в цьому матчі. Тому з цим не було ніяких проблем. Питання вичерпане.
Uh, so the answer is that you have asked me this question already before and I uh, have answered uh, that before that we have all the documents necessary from UEFA as well that we need to deal with the clubs and the clubs should allow us to use these players. Um, so I think the, the, the question is resolved now. Avem am fost întrebat deja și uh, înainte, noi avem toate documentele care avem nevoie, le-am trimis la cluburi, cluburile ne-au spus că e valabil, uh, deci problema este rezolvată pentru noi. Дуже всіх тут було питання журналістів з приводу задухи на стадіоні, як сьогодні команда справилася з цією задухою, тому що дійсно, коли не ходиш до поля, було жахувато. І під час матчу лінія захисту суперника дуже часто проходила під час зупинок, аутів, дуже часто проходила за ворота попить водички, в той час, як за нашими гравцями, не так часто цей факт наблюдався. Ну, я думаю, що після першого матчу з Хорватом ми трошечки адаптувались і сьогодні по відчуттям якось було легше дихати, але все одно таке відчуття коли виходиш на вулиці, то трошки наче в сауну потрапляєш. Але не знаю, тому що наші захисники хотіли, наша команда хотіла тримати темп і не збивати кожен раз на ці паузи маленькі. Тому я думаю, що нам це було не потрібно. І коли команда закривається, то це дуже важливо, що нагнітати, нагнітати і не давати супернику дихати, дихати і... Я радий, що, можливо, це одна із причин, чому ми сьогодні виграли. The question was about the weather today in Bucharest, because it was really hot, about 37 degrees. How did you deal with that? How are you dealing with such heat? And we also noted that the Romanian team, they tried to go to the outline, to the outside, quite often to drink water which we didn't actually notice you guys to it. So we are wondering if you think you are more resilient if, uh, with this weather. And the answer was that um, I think after the first game we adapted quite well to the local weather and um, it is actually a little bit easier to breathe now. Although when you go outside it still feels like you are in sauna, so it is very hot. Um, we didn't want to stop too many times because we wanted to use the tempo that we have created. We didn't want to lose the momentum. We didn't feel like we have to do that, especially when the other team was trying to defend. We wanted to use effort, every opportunity we had uh, to continue with the tempo with the game that we had. Yeah, Thank you very much.